Assalamualaikum. So today we're going to continue our part two of the waves, the introduction. So we already discussed the meaning of waves, the properties, the characteristics. So we're going for the graph analysis of the graph. So again, before we discuss about the graph, make sure you still remember the motion of an oscillation. So just make a simple comparison with a pendulum bob. So macam biasa, mata awak kat sini. Awak anggap ni satu pendulum. So dia gerak. Okay, this is position 1. Then return position 2. So dia naik kat sini. Position 3. Then return to its original position. 4. So 1, 2, 3, 4 is one complete cycle. So if you compare the graph, so it's supposed to be like this. This is position 1, 2, 3, 4. Okay. Characteristic of the graph, we can um, we can analyze, discuss, kita boleh bincang. Daripada satu gerakan ni, kita boleh bincang dua bentuk graph. Satu kita bincang displacement, you can see here. Tengok buka serak 181, buku teks. Displacement against time. And then motion yang sama, eh? bukan benda baru. Motion yang sama juga kita boleh analyze displacement against distance. So apa beza? Ini displacement against time. Displacement apa? Displacement of the particle. Particle ni gerak sampai sini. Berapa time taken untuk dia buat one complete cycle? Okay. At the same time, masa dia bergerak tu, berapa wavelength? Berapa panjang gelombang dia? Okay. So ni graf. Ini displacement. Displacement of particle. Ini distance of the wave. Ingat eh. Ini particle yang gerak atas bawah atas bawah tu. Ini yang goyang-goyang. Yang vibrate. Ha, bila dia vibrate, dia bergerak. So, berapa panjang gelombang dia. So, from this tu, kita boleh cari speed of the wave. Kita dah bincang. Speed, dia punya equation. V equal to S over T. So, S in this case. Okay. Is the panjang gelombang. T is period. So, sama juga T because F equal to 1 over T. So, kita boleh dapat ganti kat sini. So, kita boleh dapat V equal to lambda over T or V equal to lambda F. So, frekuensi darab panjang gelombang. So, dapatlah speed. Ini speed apa? Speed of the gelombang lah. Speed of the wave. Ok, cuba tengok graf ni. Saya zoom sikit. Okay, so make sure you baca tajuk graph yang betul lah. Displacement against time. So, one complete cycle kat sini, katalah kat sini 10 saat. Maksud dia, dia gerak 10 saat, dia kembali tepat asal. Ini yang 1, 2, 3, 4. Okay, ini cycle kedua. So, kat sini 20 saat. Okay, nak ambil dari sini ke sini pun tak apa. Dari sini ke sini pun tak apa. Sama je lah. Untuk graph displacement against distance, so one complete cycle dia mesti sefasa. Kat sini, 1, 2, 3, 4 juga. 1, 2, 3, baru gelombang tu cukup. So, gelombang tu cukup, baru kita boleh ukur panjang ni berapa. So, panjang ni. So, katalah kat sini 10 cm. So, kalau half dia 5 cm lah. Kat sini 20 cm lah. Dah cukup gelombang. So, unit kat sini, dia boleh bagi sentimeter ke, milimeter ke, ikut suka dia lah. Ha, sini pun sama lah. So, kena beware lah. Kalau dia bagi sentimeter, nanti awak kira-kira jawapan awak kena check balik lah. Tak semestinya meter per second, mungkin sentimeter per second. Yang ni pun kalau dia vibrate laju sangat, mungkin boleh jadi dalam millisecond. So, beware of the unit. Now, from the analysis of the graph, kita nak kira... Okay, yang ni dah belajar dah semua tadi. Kita boleh kira macam-macam sebenarnya. Awak boleh kira laju. Partikel pun boleh. Ketika kat sini, berapa laju dia. Berapa energi dia. Ketika kat sini, berapa laju dia. Berapa energi dia. Kat sini, berapa energi. Ataupun kita nak kira kat sini. Kat sini pun boleh. Ha, tapi itu bukan kita punya level lah. Tu tunggu awak dah upgrade. Naik phone 6 ke, matrik ke. Kita bincang dah tu. Okay, cuba tengok soalan ni. Kita nak interpret dah. Study the graph of displacement against time. Distance from wave propagating along a piece of rope. Okay, ini awak gerakkan satu tali. Awak getarkan dia, so tali itu bergetar. So, tali yang sama, kita buat graph displacement against time and also displacement against distance. So, dari sini, soalan boleh tanya apa saja. Semua jawapan ada dekat graph. So, ada tak soalan? Okay, soalan tak tanya apa. So, saya tanya lah. 
So, berapa period? So, kalau period kita nak tengok graf, let's say this is graf A, graf B. Nak tengok graf A ke, tengok graf B. So, kita tengok graf A lah. Sebab period tu time. So, 0.5. Bukan kat sini lah. Ini half cycle baru. Berapa wavelength? So, wavelength 1. Kat sini ni wavelength. So, wavelength dapat jawapan 16 cm period. Period is 0.5. So, daripada period boleh dapat frekuensi. Daripada frekuensi dah dapat. Uh, period dah dapat. Boleh dapat V. Okay, lambda over T. So, jawapan awak kat sini. Ini sentimeter. So, jawapan awak mesti sentimeter per second. Okay, very simple. Now, we go to the question terus. Okay, so, practice, formatic practice 5.1. Ada tiga soalan senang je. Shows a graph displacement against time for a wave. What is meant by amplitude? So, amplitude, dia bukan tanya berapa amplitude. Dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan amplitude. So, ingat eh. Kita tarik sampai dah kita tak boleh tarik. So, amplitude is maximum displacement. Maximum displacement apa? Maximum displacement of the vibration particle lah. Kalau nak lebih lengkap lagi. Partikel tu dia vibrate atau dia oscillate sampai mana paling jauh. Dia boleh bergetar. Ha, tu maksud maximum displacement. Amplitude. Determine the period of oscillation then calculate the frequency. So period ini graf apa? Okay displacement against time. So kat mana period? One complete cycle is 0.4 second. So 0.4 second is the period. So from the period you get the frequency. Frequency unit apa? Second negative one. Ni tak standard lah. Standard kita tulis. Hz, 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 T, Hz. Okay. Compare and contrast progressive and stationary wave. Okay, yang ni awak boleh tengok video yang sebelum ni lah. Tak ada explain. Question number 3. Figure shows a slicky spring being moved forward and backward at one of its ends. What type of product of, what type of wave produce? Okay, back and forth. Maksud dia, dia pergi depan, pergi belakang. Ini dia apa? Dia mengensot. So, dia mengensot, you can see. The vibration of the particle parallel selari dengan movement dia, dengan propagation. So, this is longitudinal gelombang membujur. Okay, macam cacing kan buat nak gerak macam tu. So, dia nak pergi situ, you vibrate macam tu. So, selari. Mark X at the refraction parts of the wave. Refraction ni apa? Regangan. So, kat sini lah. Okey, maksud dia ketika regangan ni gelombang dia macam mana? So ingat eh. Sentiasa bayangkan ah ni ah bentuk gelombang dia. Macam tu. Okey, so dia jadi macam tu. What is the wavelength? Okey, wavelength kita nak one complete cycle. So kat sini awak tengok dia bagi dari sini ke sini 10 cm. Ini dah berapa complete cycle dah berlaku? Ni sefasa. Ni kalau kita buat kan Uh, akan nampak macam tu lah. So, dari sini ke sini 10 cm Wavelength One complete cycle je So, one complete cycle means Dari sini ke sini dah dapat dah satu So, dapat diri dia balik Dapat diri dia balik uh, So, setiap satu ni awak akan ada satu ni Dia berlaku Betul kat sini uh, Okay, satu Dua uh, So, kita nak Wavelength. Wavelength bukan 10 cm lah. Bukan sini je. 5 cm. Ok. Itu jawapan dia. Alright. So, tajuk ni sangat-sangat senang. So, next class kita akan bincang 5.2 pun senang juga. Ok. Thank you.